。你娘身子虽然衰败，但老夫出手能保她身体无虞。只是这难治的是心病，你们是她最亲的人，能不能激起她的求生欲望，就看你们了。连木苏叹息一声，对黄神医说道：“神医，受累了，不若去歇息歇息。”黄神医冷哼一声：“老夫去歇息了，就靠你们这些嘴上没毛、办事不牢的货。你娘早就归西了，也就这丫头稳妥些，其余的通通不像话。”连木苏顿时沉默了。丫头。该添水了，去吧，下一桶，泡好这一桶就出来吧。黎青书闻言，顿时点头应下。京城内卫司处，祖师爷，属下无能，那两人跟丢了。曹德眯起眼睛，随即又放松下来。无妨，若是这点能耐都没有，我倒要怀疑他们了。内卫司不是什么人都能进的，既然想投靠我，不拿出点真本事来，又怎么能收？祖师爷，咱们查了那么久都没有眉目的事，那两人竟然有线索，其中会不会有诈？小的担心。曹德打断他的话，如今内卫司陷入了死胡同，跳出局外去看看也好。这两人虽不知来头，却也不像薛平的人，他们来找必有所图，等着就是。若有不对，抓起来便是了。胆子这么大的年轻人，我倒是很久没遇到过了，真是有些好奇，这年轻人是怎么查到这些的？是祖师爷，那接下来该怎么做？嗯，还用爷教你？往日该怎么办，如今就怎么办？曹德懒得解释，又吩咐道：“带几个乔装打探的好手，正装跟爷出发。你在京中盯着各房，若有异动，随时来报。还有那两人，若……”再来找，第一时间禀报。内卫司的人真是越来越笨了。若那年轻人可靠，收进来倒是一把好手，省得这些混球看着越来越不顺眼。想到这里，曹德抬头看向远处，叹了口气。哎，又不能去看姐姐了。曹德嘴里的两人，正是连宝和马叔。两人紧盯郭家和薛家的一举一动，总算有所收获。真是皇天不负有心人，若非一直没放松盯梢郭能，又怎能那么巧发现此事？能见到内卫司的祖师爷，说明他们对此有所兴趣。若是能查到更切实的证据，说不定甚至有面圣的机会。小公子，尾巴应当是甩脱，绕了这么久，总算是摆脱了。马叔，我们回去吧。马叔点点头，然后忍不住问道：“小公子，就凭那些粮食，怎么就能断定是那么大的事？”何况是分批运出的，若是做生意也是有的。这正是他们的高明之处，分批运出不易引人注意，可却也是心虚之处。若是做生意的，一次运的越多，越能减少路费花销和损耗。你也知道，做生意的多少会和曹帮打过招呼，通过曹玉运出。可我们去问曹帮那帮兄弟，压根没收到过消息，那么就证明他们定然不是做生意用，其中有鬼。马叔点了点头，连宝又接着道：“御寒衣物、铁器、粮食，马叔这几样分开看，或许还没那么明显，可连起。”来，你想到了什么？马叔迟疑出声、嗯，军中资助，没错，而且他们运物的人用的全是自己人，看着反倒像不敢让人知道一样，让我不怀疑都不行。可他们有什么理由养私兵？那可是抄家灭祖的大祸啊！连宝桃花眼一挑。冷冷地说：“人心不足，蛇吞象。薛家在十几年前只手遮天，如今江河日下，狗急跳墙了吧？没什么不可能。”马叔闻言点了点头，便不再多说。半晌时间过去后，连宝紧赶慢赶回到院落，看到了自家大哥。大哥，你回来了，见过娘了吗？见过了，娘的情况很凶险，几次差点病危，都靠黄神医把娘从鬼门关拉回来，这会正在安睡呢。怪不得我惴惴不安呢，原来是娘真的有事，我去看看娘。连木苏拦住连宝，眼神直勾勾的看着他。娘在睡，先别去打搅。你说发现了小妹的踪迹，到底怎么回事？与我说清楚。连宝叹了口气，知道此事被大哥识破了，便开始将最近的发现娓娓道来。翌日，苍兰院内，小吉子帮着莲花收拾书房，却意外发现一本小记。嗯，论小门小户的散养娃娃大法。啊、主子，您管宫里头叫小门小户。我的娘呀！主子管皇宫叫小门小户，这天底下只怕再也没有比皇帝家更高的门头、更大的门户了吧？主子这实在是，实在是，既高人胆大，胸有丘壑天地宽，眼界宽广可吞天啊！不不不，都不对！莲、啊、花听后连忙将小计拿走，凶巴巴地说道、嗯：“难道不是吗？地方那么小，都不够玩的。若将宫里当做一座宅子，那是够大了。可若要放养娃娃，那就太小了。”可比我小时玩的镇子小多了，实在不够玩，能玩的也不多。哦，原来主子是说地方小的意思，而不是皇宫是小门户。原来是这意思，只是小门小户也不是这么用的。小吉子恍然大悟的点了点头，突然又意识到什么，惊呼道。散养娃娃，散养主子。如果我猜的不错的话，您是要散养肚里的公主霍小皇子。莲花眼明手快，立即出声阻止他，不许叫嚷。若将奶奶吵来，就让你吹冷风顶水盆。哼！小吉子大脑空白的点点头、啊。是是是，奴才一定不乱说，只是您这散养大法太瞩目，不如叫劝学师全集。您看如何？莲花闻言眼神一亮。
，小吉子你不错嘛，挂羊头卖狗肉，甚好甚好。嘿嘿，哪里哪里，主子才是高明，您藏的可够严实啊，连奴才们都不知晓，万岁爷和齐嬷嬷更是连一丝风儿都不知。高明，莲花听出了他话里的调侃之意，把挂羊头卖狗肉的育儿大全装回柜子，扭头笑眯眯的说道。小吉子，主子看你这么闲，不若今日的晚上就由你来做，可好？小吉子顿时一张脸扭得跟个猪肝似的。自从之前做了一顿黑暗料理，还被万岁爷尝了，小吉子便再也不敢进厨房了。哎呦喂，我的主子哟，您就别卖太奴才了。那次之后，奴才拿起锅铲手就发抖，心里就发慌，更别提做饭了。莲花见小吉子认怂，不由得哈哈大笑。<笑>好的嘛，不做就不做，有小青和胖丫就够了。小吉子闻言刚松一口气，却见莲花一脸坏笑的盯着他。主子放心，奴才今日从没见过什么劝学师拳技。不对不对，奴才今日就没来过这间屋子。莲花听后顿时满意的点了点头。小吉子就是上道。京城南边的院落中，莲花娘亲的病情有所好转，黄神医心情不错，竟是关注起莲木苏的跛脚。你这一脚不是天生跛吧？生的一副好相貌，倒是可惜了。找个地方坐下，让老夫看看